விழி தொடர் இந்த விழி அப்படின்னா அழைத்தல்னு அர்த்தம் இந்த விழிங்கிறது எட்டாம் வேற்றுமை இப்போ முதலாம் வேற்றுமை எழுவாய் ஏன்னா எழுவாய்க்கு உறுப்பு கிடையாது எழுவாய் வேற்றுமைக்கு அந்த முதல் வேற்றுமைக்கு உறுப்பு கிடையாது ஆகையினால தான் எழுவாய் தொடர்னு சொன்னார் உருவு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால புரியுதா அப்போ எழுவாய் தொடர் என்று சொல்லும் பொழுது அதை முதலாம் வேற்றுமைன்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க விழி அப்படின்னு சொல்லும்போது எட்டாம் வேற்றுமைன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எட்டாம் வேற்றுமைக்கு உருவு கிடையாது விழி அப்படின்னா அழைத்தல்னு அர்த்தம் கூவுதல்னு அர்த்தம் இங்கே வான்னு சொல்கிறது மாதிரி இருக்கிறது இதில் என்ன புரிய ஆச்சரியம்னா ஐயா இது மலையாளத்துக்கு போயிடுச்சியா தமிழில் விழிங்கிற வார்த்தை இல்லை ஏன்னா இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இப்போ இப்போ வழக்கத்தில் இல்லைன்னு சொல்ல வர்றேன் இது தூக தமிழ் சொல்லு அது வழக்கத்தில் இல்லை இப்போ எங்கே போயிடுச்சு மலையாளத்தில் அவன் யாது விழிக்கணும் அப்படின்றான் அப்போ அங்கே சர்வசாதாரணமாக இந்த தமிழ் சொல்ல விளைக்கிறான் இங்கே என்னடா விழிக்கிற அப்படின்னா விழிக்கிறனா என்ன விழிக்கிறேன் அப்படின்றான் அப்போ விழித்தல் என்றால் அழைத்தல் என்று பொருள் இப்போ எப்படி சொல்லலாம்னா நண்பா வா நண்பா இப்போ பேசிக்கிறேன் அப்படி தான் சொல்லலாம் இப்போ அதை ஒருத்த நண்பான்னு சொல்கிறேன் ஏ தலைவா வா அப்படின்றான் ஒருத்தவன் நண்பர்கள் பேசும்போதே தலைவா வா அப்படின்ற அது வெளித்தொடர்தான் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் பேசுகிறீங்க இருந்தாலும் அது வெளித்தொடர்தான் அதே மாதிரி தம்பி எழுது கண்ணா படி கண்ணா படி கண்ணா அது என்னது விழி கண்ணா படி இப்படி அப்படி விழித்து சொல்வது என்னது விழித்தொடர் அடுத்து மூன்றாவது வினைமுற்று தொடர் இந்த வினைமுற்று தொடரில் ஒரு சிறப்பு என்னன்னா அதுவும் ரெண்டு சொல் தன்மைத்தான் தான் இருக்கும் முதல்ல முதற் சொல்லாக வினைமுற்று சொல் இருக்கும் அது கொண்டு முடிக்கின்ற சொல் வந்து பெயர் சொல்லாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எழுவாய் என்னவா இருக்கும் சொன்னால் ஒரு வினைமுற்று சொல் இருக்கும் பயனிலையாக எது இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு பெயர் சொல் இருக்கும் ஆக இது பெயர் பயனிலை ஏன்னா பயனிலைன்னு சொன்னால் அது வினையாகத்தான் இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிடப்படாது இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறேன் பயனிலை வந்து பெயராகவும் இருக்கலாம் வினையாகவும் இருக்கலாம் ஆச்சுங்களா அதே மாதிரி வேறு சில அமைப்புகள்லையும் பயனிலை வரலாம் வினாவாகவும் வரலாம் இப்படி பல வகையில் வரலாம் ஆகையினாலே ஒரு வினைமுற்று சொல் பெயர் பயனிலையை கொண்டு போய் முடிந்தால் அது வினைமுற்று தொடர் உதாரணமாக பாடினாள் சீதை ஆடினாள் மாதவே தேடினாள் யசோதை கண்டனன் சீதையை இப்போ கண்டனுங்கிறது வெறிய முற்று ஏன் அனுமனுடைய சொல்கிறான்ல கண்டனன் கற்பினுக்கு அணியை கண்களால் அப்படின்றான்ல அப்போ கண்டனன் சீதையை இதெல்லாம் என்ன வினைமுற்று தொடர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான உதாரணங்கள் கொடுப்பதற்கு காரணமே நீங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கிறத மட்டுமே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாங்கிறதுக்காகத்தான் ஏன்னா ஒன்று சொல்லாச்சுன்னா அதுக்கு மேலே நீங்கள் நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அடுத்து நான்காவது பெயரச்சத்தொடர் இந்த பெயரச்சத்தொடரை நீங்கள் வினைத்தொகை நான் நடத்தும் பொழுதே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் பேரச்சத்தொடர் நடத்தும் அந்த வினைத்தொகை நடத்தும் போதே பேரச்சம்னா எப்படி வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ பெயரச்சம் எப்படி இருக்கும் இறந்த கால பெயரச்சம் நிகழ்கால பெயரச்சம் எதிர்கால பெயரச்சம்னு சொன்னேன் அப்போ ஒரு பெயரச்சம் என்ன அப்படின்னா என்ன ஒரு எச்சொல் பெயரை கொண்டு போய் முடிவது பெயரச்சம் அதனால தான் என்ன சொன்னேன் செய்த செய்கின்ற செய்யும் எனும் பாட்டில் காலமும் செயலும் தோன்றி பால்வினை ஒழிய நிற்பது பெயரச்சம்மே இதுதான் சூத்திரம் நன்னூல் சூத்திரம் அப்போ அந்த பால்வினையை உறுத்தக்கூடிய விகுதி குறைந்து வருகின்ற ஒரு எச்சொல் பெயரை கொண்டு போய் முடிந்தால் அது பெயரச்சம் அப்போ இறந்த கால பெயரச்சம் நிகழ்கால பெயரச்சம் எதிர்கால பெயரச்சம் இதுக்கு பேர் தான் பெயரச்ச தொடர்னு பேர் உதாரணமாக கேட்ட 
பாடல் இது உங்க புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்குறான் அப்ப கேட்ட பாடல் என்பது இறந்த கால பெயரச்சம் கேட்கின்ற பாடல் என்பது நிகழ்கால பெயரச்சம் கேட்கும் பாடல் என்பது எதிர்கால பெயரச்சம் இது மாதிரி எத்தனையோ பெயரச்சங்கள் நீங்கள் படிக்கலாம் படித்த பையன் படிக்கின்ற பையன் படிக்கும் பையன் இல்லையா அதே மாதிரி உரைத்த சொல் உரைக்கின்ற சொல் உரைக்கும் சொல் இப்படி எத்தனையோ சொற்களை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த வாய்பாடு மூணு தான் செய்த செய்கின்ற செய்யும் இந்த மூணு தான் வாய்பாடு செய்த இறந்த காலம் செய்கின்ற நிகழ்காலம் செய்யும் எதிர்காலம் மூணு வகையில் தான் பெயரச்சத்துடன் அமையும் ஆக முற்று பெறாத வினை பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து வருவது பெயரச்சத்தொடர் உங்கள் புத்தகத்தில் உள்ளதே நான் படிச்சிட்டேன் ஆக உங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு செய்தியை விளக்கமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் சொந்த முயற்சினால் எழுத முடியுங்கிறக்காகத்தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இலக்கணத்தை வெறும் மனப்பாடம் மட்டும் பண் பண்ணி பயனில்லை புரியுதுங்களா அடுத்து வினை எச்சத்தொடர் வினை எச்சத்துக்கு தான் நிறைய வாய்பாடுகள் இருக்குது செய்து செய்பு செய்யா செய்யூ செய்தன செய செயின் செய்ய செய்யர் வான் பான் பாக்கு இத்தனை வாய்பாடு இருக்குது இத்தனை வாய்பாடுகளும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் இந்த வாய்பாடுகள்லாம் எதுக்குன்னா அந்த சொல் அமைப்புக்காக சொல்வது இப்போ அப்படி அந்த வாய்பாடுகளிலே இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த வாய்பாடுகளிலே காலமும் செயலும் தோற்றி பால் வினை ஒழிய நின்றால் அது வினை அச்சம் அதாவது பெயரச்சத்துக்கு மூணே வாய்பாடு இதுக்கு இத்தனை வாய்பாடு ஆக இத்தனை வாய்பாடுகளில் வரும் வாய்பாடுகளில் வந்து காலமும் செயலும் தோற்றும் தோன்றி என்னது வினை எஞ்ச நிற்பது வினையச்சம் அப்ப வினையச்சம் என்றால் ஒரு எச்ச வினை வினையை கொண்டு போய் முடிந்தால் அது வினையச்சம் அது இத்தனை வாய்பாடுகளை செய்து அப்படின்னு சொன்னா கண்டு வந்தான் இது இல்லையா செய்து செய்பு காண்குபு வந்தான் அடுத்து செய்யா அமைந்திருந்தால் அதாவது முதல்ல சொல்லும் இரண்டாவது ஒரு வினைமுற்று சொல்லும் அமைந்திருந்தால் அது வினையச்சம் தொடர் இப்போ உதாரணமாக உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கிறத நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்களேன் நான் எச்சம் எச்சம்ங்கிறத அவங்க நல்லா விளக்கியிருக்காங்க எப்படின்னா முற்று பெறாத வினை இப்போ முற்று பெறாத வினைங்கிறத என்னது விகுதி குறைந்த ஒரு சொல்லுன்னு சொல்கிறேன் விகுதி குறைந்து வந்துச்சுனால அது என்ன எச்சம் தானே நான் ஏற்கனவே வினைத்தொகையில் நல்லா சொல்லியிருக்கேன்ல அதே செய்து தான் முற்று பெறாத வினை வினை சொல்லை தொடர்வது வினையச்சத்தொடர் ஆகும் அப்ப வினையச்ச தொடர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க கூட என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு வினை சொல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த வினை சொல்லைன்னு சொல்றதை விட வினைமுற்றை கொண்டு போய் அப்படின்னு சொல்லணும் அது கொஞ்சம் பொருத்தமா இருக்கும் ஏன்னா எச்ச சொல் வந்து ஒரு வினைமுற்றை தொடர்ந்து வரணும் எந்த எச்ச சொல்லு வினை அதாவது வினை எஞ்சி இருக்கக்கூடிய எச்ச சொல் வினை எஞ்சி இருக்கக்கூடிய அந்த எச்ச சொல்லானது வினை முற்றை கொண்டு முடிவது போலத்தான் இருக்கும் வினையச்சம் புரியுதுங்களா ஏன்னா வினை சொல் என்று சொன்னால் உதாரணமாக இப்போ படி அப்படின்னு சொன்னாலும் அது வினை சொல் தான் அது என்னது பகுதி மட்டுமா இருக்கிற வேர் சொல் மட்டுமா இருக்கிற அது ஒரு வினை சொல் தான் படிக்கின்றங்கிறது வினை சொல் தான் ஆனால் அது என்னவா எச்சமாக நிற்குது ஆனால் அப்போ இங்கே என்னன்னு சொல்லணும்னா ஒரு எச்ச சொல் அதாவது எச்ச வினை சொல் புரியுதா முற்று பெறாத வினை சொல் ஒரு வினையை கொண்டு முடிந்தால் அது வினையச்ச தொடர் இப்போ உதா வினைன்னு சொன்னால் வினை முற்றை கொண்டு முடிவதுன்னு மனசில் வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு உங்கள் புத்தகத்தில் பாடி மகிழ்ந்தனர் பாடி அப்படிங்கிறது எச்ச வினை மகிழ்ந்தனர் என்பது வினை முற்று ஆகையினால் பாடி மகிழ்ந்தனர் அப்படின்னா அது என்னது வினை எச்ச தொடர் நிறைய சொல்லலாம் யா படித்து மகிழ்ந்தேன் படித்து மகிழ்ந்தேன் கேட்டு உவந்தேன் இல்லையா கேட்டு உவந்தேன் அழிந்து போனான் 
இது மாதிரி எத்தனையோ சொற்கள் நல்ல சொற்களாக சொல்லுங்கய்யா இதுக்கையா அழிந்து போனான்னு சொல்கிறீங்கன்னு நீ நீ சிரிக்கிறது எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் வாழ்ந்து உயர்ந்தான் வாழ்ந்து உயர்ந்தான் இல்லையா இப்படி எத்தனையோ சொற்கள் இருக்கின்றன அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க